ओके स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल एल्कोहल के स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने चल रहे हैं इट मीन्स जो एल्कोहल्स बनते हैं मोस्टली एलिफेटिक एल्कोहल्स पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है इट मीन्स जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो उसमें आ, किस तरह की ओवरलैपिंग होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच और ऑक्सीजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कार्बन इट मीन्स ऑक्सीजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एलिफेटिक कार्बन तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन किस तरह से बॉन्डेड होता है कौन सा हाइड्राइजेशन होता है कितने एंगल पर होते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड होती है वो कितने एंगल पर होती है इस पर इस पर डिस्कस करने चल रहे हैं ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल ठीक है ना यहाँ पे क्योंकि एल्कोहल में हम फिनॉल्स को भी लेके चलते हैं बट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो वनली एलिफेटिक एलिफेटिक एल्कोहल्स के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स में ओनली एलिफेटिक एलिफेटिक एल्कोहल्स एलिफेटिक एलिफेटिक एल्कोहल पर फोकस करेंगे एलिफेटिक एल्कोहल एल्कोहल जो जो हमारे होते हैं पर कार्बन ग्रुप 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 होता है और यहां से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्रुप का वो बॉन्डेड होता है तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि जो ये हमारा OH है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है एल्किल से वो आ, किस तरह के हाइड्राइजेशन में होता है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ठीक है ना लाइक दिस कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्राइजेशन हमें समझना है कि किस तरह का हाइड्राइजेशन होगा तो ऑक्सीजन को देखिए ऑक्सीजन जब ग्राउंड स्टेट में होता है ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट कैन सी दैट ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राउंड स्टेट तो अगर आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाते हैं तो देन यू कैन फाइंड वन एस टू टू एस टू टू पी फोर टू पी फोर आता है ये ग्राउंड स्टेट में तो यहाँ पे जो हाइड्राइजेशन हम देखते हैं बिटवीन टू एस और टू पी के बीच इट मीन्स एस का एक आर्बिटल और पी के थ्री आर्बिटल्स ये आपस में हाइड्राइज होते हैं एनर्जी को जनरेट करके डिजनरेट करके हाइड्राइज होते हैं और हाइड्राइजेशन जो होता है वो एस पी थ्री टाइप का हाइड्राइजेशन होता है ठीक है ना ऑक्सीजन और कार्बन को अगर हम देखें कार्बन इन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट में अगर कार्बन को ले तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट जो होता है वो क्या बनाता है वन एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी टू ठीक है ना ये आपका वन एस टू है ये टू एस टू है और ये क्या है टू पी टू है तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन ग्राउंड स्टेट में यू नो दैट पी जो सबसेल होता है उसमें थ्री आर्टिकल्स होते हैं बट यहाँ पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं केवल तो टू इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में लेकिन अब ये ग्राउंड स्टेट में टू इलेक्ट्रॉन्स है अगर कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस वन एंड टू पी थ्री इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन टू एस से जम्प करके किस में चला जाता है टू पी में चला जाता है और ये पी के जो आर्बिटल्स होते हैं थ्री आर्बिटल्स ये हाफ फील्ड कंडीशन में आए थे और यस का जो आर्बिटल टू यस आर्बिटल था वो भी कैसे हो जाता है हाफ फील्ड हो जाता है तो हाफ फील्ड की कंडीशन में इसमें जो हाइड्राइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है एस पी थ्री टाइप का हाइड्राइजेशन हो रहा है ठीक है ना वो एक यस आर्बिटल ठीक है ना टू यस का वन आर्बिटल एंड टू पी के थ्री आर्बिटल्स टू पी के थ्री आर्बिटल्स विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में हाइड्राइज होते हैं ठीक है ना ये आपस में हाइड्राइज हो करके फोर नए आर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं फोर नए आर्बिटल्स सारे आर्बिटल्स क्या होते हैं इक्वली डिजनरेट आर्बिटल्स होते हैं अब ये फोर आर्बिटल्स जो हैं फोर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे फोर कोवेलेंट बॉन्ड इट मीन्स यहाँ पे देखिए जो हमारा आर है आर को अगर हम देखें इस फॉर्म में सी एस थ्री के फॉर्म में जो कि एल्किल है लाइक दिस ये तो ये थ्री सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट है वो किसके साथ ज्वाइंट है कार्बन के साथ तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड अब 
बाकी फोर इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिसजनरेट है इक्वल एनर्जी के ये रेडी है किसके लिए बॉन्डिंग करने के लिए किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे इट मींस अगर हमारा एच टू ग्रुप है तो कार्बन के थ्री हाइड्रोजन एटम थ्री हाइड्रोजन एटम थ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे ठीक है ना दिस इज वन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड हियर अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन दिस इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है इट मीन ये जो फोर डिजनरेट इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स ठीक है ना फोर को वैलन बॉन्ड फोर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं लाइक like दिस अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्या करेगा बॉन्डिंग करेगा इसके साथ कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा दिस इलेक्ट्रॉन ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन किसका है ऑक्सीजन का ठीक है ना और ऑक्सीजन का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो इस तरह से ये फोर एस पी थ्री एस पी थ्री कंडीशन में वन एस आर्बिटल एस थ्री पी आर्बिटल ऑफ कार्बन रेडी है हाइड्राइजेशन करने के लिए ठीक है ना आफ्टर हाइड्राइजेशन दे कैन फॉर्म फोर कोवेलन बॉन्ड थ्री कोवेलन बॉन्ड हाइड्रोजन से फॉर्म करेंगे और वन कोवेलन बॉन्ड ऑक्सीजन से फॉर्म करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में आ करके जो है वो क्या बना लेता है फोर को वैलन बॉन्ड बना लेता है फोर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा ये एलिफेटिक एल्कोहल है एलिफेटिक एल्कोहल में ऑक्सीजन कैसे रहता है ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में रहता है ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में रहता है और कार्बन किस स्टेट में रहता है एक्साइटेड स्टेट में रहता है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो हमारा ग्राउंड स्टेट में है उसके पास टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से बॉन्डिंग कर रहा है इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से बॉन्डिंग कर रहा है कार्बन से कर रहा है लाइक दिस ठीक है ना तो यहां पे देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किसका आ रहा है यहां पे कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है हाइड्रोजन का सो दिस इज द स्ट्रक्चर बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट एंड इन एक्साइटेड स्टेट आप ऑक्सीजन एंड कार्बन अब यहाँ से क्या करें इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करें अकॉर्डिंग टू बी एस थियरी तो बी एस थियरी के अकॉर्डिंग देखिए अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं रिपल्सन होता है ना उसमें एक दूसरे में रिपल्सन होता है तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बट आफ्टर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं इसके ऑक्सीजन के पास अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रिपल्सन करेंगे तो ड्यू टू द रिपल्सन जो बॉन्ड होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है ठीक है ना ये बॉन्ड देखिए डिस्टार्टेड कंडीशन में हो जा रही है क्योंकि तो ये लोन पेयर ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे आफ्टर बॉन्डिंग यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है तो जब डिस्टार्टिंग होगी तो ये अपने आप को क्या करेंगे स्टेब स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी बाहर अटेन करने की कोशिश करेंगे तो स्टेबिलिटी अटेन करने में जो है ये बॉन्ड ठीक है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस बनाना चाहेंगे तो ड्यू टू द मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी ऑक्सीजन है कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड कितनी होगी 142 फोर्टी टू पिकोमीटर ठीक है ना बॉन्ड लेंथ और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी ये थोड़ा सा शार्ट हो जाएगी ठीक है ना ये बॉन्ड लेंथ शार्ट हो जाएगी अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बनेगा इसके बीच ये एंगल कितने का बन रहा है वन डिग्री का एंगल बनेगा इट मीन्स अगर हम और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो कि हमारा मीथेन का बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जिसको आप मोस्टली इस तरह से बनाते हैं एच 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 ठीक है ना यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ठीक है ना और ये भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो एंगल होता है वो वन डिग्री ट्वेंटी मिनट का होता है बट यहाँ पे जो टेट्रा ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 108.9 डिग्री इट मीन थोड़ा सा लेस हो जाता है लेस क्यों हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्ड पेय
बट यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो लोन पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रहा है तो जो बॉन्ड एंगल हो रही थी स्टार्ट होती जा रही है ठीक है ना वन हंड्रेड एट पॉइंट नाइन डिग्री पे ये बॉन्ड एंगल बन रही है अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं कि जो हाइड्राइजेशन हो रहा है जो ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो ओवरलैपिंग है वो किसके किसके बीच हो रही है कार्बन का देखिए एस पी थ्री एस पी थ्री हाइड्रोडाइज ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी क्या है एस पी थ्री हाइड्रोडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे देखिए ये कार्बन का एस पी थ्री हाइड्रोडाइज ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन का एस पी थ्री हाइड्रोडाइज ऑर्बिटल है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है ना इसके इसके बीच ओवरलैपिंग हो रही है तो ये कौन सी बॉन्ड बन रही है कार्बन ऑक्सीजन की सिग्मा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और नेक्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड किसके किसके बीच हो रही है एस पी थ्री और एस इट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग बीच के जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से होंगे एस तो एस और एस के बीच ओवरलैपिंग होगी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो कि ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल किस टाइप का हो जाए ओके तो इतना नोट करिए थैंक यू वेरी मच